Maganda nga ba yung adjustment na ginawa nila kay Aldous? Sa Mobile Legends Kid na to, pag-uusapan natin yung mga adjustment na yun at kung ano yung advantage at disadvantage nun. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Double kill! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Jump or no? Mm. Here we go! Nope! <laughs> Sa laro na to, Jungle Aldous yung gagawin natin. Ito yung item build at emblem na gagamitin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Isa sa binago kay Aldous is yung pagpapastock ng first skill. Dati kapag nakakapatay tayo ng minions o kaya ng jungle creeps, tatlong stock lang. Ngayon, apat na. At kapag hindi naman natin nalasit yung jungle creeps at minions, dati plus 1 lang, ngayon plus 2 na. Kaya ibig sabihin, mas madali na para sa mga Aldous magpastock ngayon. Isa pa sa adjustment na ginawa nila sa first skill, dahil nga madaling madad yung first skill niya, kaya mas pinabilis nila yon Mas mabilis na yung animation ng enhanced basic attack ni Aldous, kaya mas mabilis na rin natin mapapatama yon Bago natin ituloy yung mga adjustment, pagdating sa laro na to, kung mapapansin nyo, kapag wala namang nagko-contest sa atin, pwede natin gamitin na lang yung first skill pang lasit kesa yung red tree. Maliban doon, kung mapapansin nyo rin, wala na akong red buff. Ibig sabihin, sinacrifice ng kalaban yung lito kapalit ng red buff ko. Maganda sana yung ginawa nila, lalo na kung kinuha nila yung mga jungle creeps dito. At dahil nga wala akong red buff, ibig sabihin, mas mabilis tayo makakapag-rotate, kaya ito yung nangyari. Dahil merong stun yung second skill ni Aldous at nag-rotate yung kakampi natin sa bottom lane kaya mas mabilis tayo nakakuha ng kill. Maliban doon kung napansin nyo, plus 12 stacks na yung dagdag kapag nakakapatay tayo ng hero. Ganun din kapag nakalasi tayo ng turtle or lord. Imbis na 10 stacks ang madadagdag, 12 stacks na. At dahil pa open na rin yung turtle sa sitwasyon na to kaya ibig sabihin dapat mag-rotate tayo papunta doon. Ang problema nga lang dahil masyado akong maaga papasok kaya ito yung nangyari. Masyadong maaga ako pumasok kaya madali lang din nila ako napatay. Pero dahil nag-focus sa kills yung kalaban kaya hindi nila nakuha yung turtle. Isa pang adjustment na ginawa nila kay Aldous is yung passive niya. Ang passive niya, yung pangatlong basic attack natin bibigyan tayo ng shield. Dati kapag mas malakas yung naging damage natin, mas malaki yung shield. Kaya kadalasan sinasabay natin yung first kill tsaka yung third attack para mas malaki yung shield. Ngayon kahit normal na basic attack lang, iisa na lang yung shield. Kaya ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-timing yung passive niya. Pero kailangan nyo pa rin tandaan na yung shield na yon merong cooldown na 5 seconds at tumatagal lang ng 3 seconds. Kaya ibig sabihin, kahit mag-build tayo ng attack speed, hindi natin mamamaximize yung shield na yon At dahil mas mabilis na tayo makapag-stack, mabilis na natin mapapagana yung shield at mas mabilis mapapatama yung first skill natin, kaya in-adjust nila yung second skill. Mas pinababa nila yung damage reduction kapag naka-second skill tayo. Kaya ibig sabihin, mas madali na rin mapapatay si Aldous. Maliban doon, yung ultimate ni Aldous, pinawasan din yung stun duration. Kaya kapag nag-ultimate sa'yo si Aldous, mas mabilis nang mawawala yung stun. Pagdating sa laro na to, kung napansin nyo, pagtapos natin mag-turtle, kinuha ko yung mga jungle creeps ng kalaban. Napakalaking advantage nun para sa atin para mas mabilis mag-stack at mabawasan natin yung farm ng kalaban. 
Kagaya pa rin ng dati, kapag merong mamamatay na kalaban, pwede natin gamitin yung ultimate para magkaroon tayo ng assist. Malaking advantage yun para kahit nagpa-farm lang tayo, nagkakaroon tayo ng gold. Pagdating naman sa sitwasyon na to, plano kong kumuha ng pera sa bottom lane. Kung mapapansin nyo, 4 minutes pa lang pero may 100 stacks na tayo. Ibig sabihin, mararamdaman na natin agad yung damage ni Aldous. At dahil masyado magiging aggressive yung Lunox, kaya ito yung nangyari. Kung napansin nyo, kahit na 5 minutes pa lang ng laro, kayang-kaya na natin mag-deal agad ng damage. Pero isang dahilan nun is yung item build natin. Pero bago natin pag-usapan yung item build, dalawang hero yung patay sa kalaban pero namatay din yung alis natin. At dahil hindi agad sinimula ng kalaban yung turtle, kaya ibig sabihin pwede pa rin natin makuha to. Ang problema nga lang, hindi pa rin ako marunong mag -retry. kaya ito yung nangyari. Nakachamba pa ako sa turtle at double kill, ang problema nga lang, inubos tayo ng Roger. At dahil masyado ako madali na uhuli ng Kufra, kaya simula sa sitwasyon na to, mas mag-iingat na tayo. Hihintayin ko na mag-set muna yung kakampi at susunod na lang ako gamit yung ultimate. Gagawin natin yun hanggang mamaya para mas madali tayo nakakapasok sa teamfight. Makikita nyo dito, hinihintay ko muna mag-in yung kalaban or may mahuli yung mga kakampi ko bago ako pumasok. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay kay Aldous, lalo na kapag ginamit natin siya as jungle. Una, napaka-importante ng movement speed kapag gumagamit tayo ng Aldous. Ay si Retribution yung pinili ko para nga meron tayong movement speed. Hunter Strike naman para sa penetration at dahil nga mas pinabilis din nila yung cooldown nun kaya maganda rin yun kay Aldous. Endless Battle naman para sa additional damage at yung tatlong huling item pwede yung palitan depende sa sitwasyon. Pero dahil nga mas pinalambot si Aldous, kaya kailangan natin mag-defensive item. Maganda yung brute force para sa additional movement speed, thunder belt naman para sa slow, at immortality para makasurvive tayo. Isa sa mga advantage ni Aldous, kahit open na yung turtle, hindi natin kailangan pumunta agad doon. Dahil nga meron tayong ultimate, kaya kung sakaling gusto natin pumunta sa objective, makakapunta agad tayo. At dahil namatay yung dalawang hero ng kalaban, kaya ibig sabihin masasecure agad natin yung turtle. At gaya nga ng sinabi ko kanina, kapag wala namang nagkocontest sa mga objective, pwede natin ipanglasit yung first kill para mas malaki yung stack. Pero kapag may nagkocontest sa mga objective natin, mas maganda na pagsabay natin yung first kill pati na rin yung retry. Pagdating naman sa sitwasyon na to kung mapapansin nyo, 8 minutes meron na tayong 200 stacks. At dahil nga lamang na tayo, dapat kumuha na tayo ng mga objectives. Yun din yung magiging paraan para mas mabilis tayo makapag-stack. At dahil nga hindi tayo basta-basta papasok sa teamfight kapag hindi sinimula ng kakampi natin, kaya makakapag-stack tayo ng mas mabilis. Hanggat walang nangyayari sa mapa, magpo-focus lang muna tayo sa pagpapastak. Hanggat maaari, pwede rin tayo mag-split push, pero kailangan nyo tandaan, kapag nag-split push tayo, dapat alam natin kung nasa yung mga kalaban. 500 stacks lang ang limit ni Aldous, kaya ibig sabihin, mas madali na natin mapupuno yun in less than 15 minutes. Ang kailangan lang talaga, mabigyan tayo ng space ng kakampi natin, lalo na sa early game. Makikita nyo mamaya kung gano'ng kalaki yung kaya nating i-deal na damage kapag mas marami na tayong stack.
Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at sa subang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.